നമസ്കാരം കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ നേരിടാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേരള സർക്കാർ നമ്മുടെ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കൊണ്ട് കുറെ സഹായക്കന്മാർ നടപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജനതാ കർഫ്യൂ ആഹ്വാനം ഒരു തരത്തിലും ഇന്ത്യക്ക് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില സഖാക്കന്മാർ തള്ളി നടപ്പുണ്ട് ദയവായി ദേശാഭിമാനി ഒഴികെയുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പത്രം വായിച്ചാൽ കൊള്ളാം ജനയുഗമെങ്കിലും നിങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് വായിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഇവരോടൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ ദേശാഭിമാനി വായിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു വലിയ ഒരു ബൗദ്ധിക നിലവാരം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ നിലവാരവുമായി സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ തള്ളിക്കോളൂ പക്ഷേ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത് ഇവിടെ ദേശാഭിമാനി വായിക്കാത്തവരും മറ്റു പത്രങ്ങൾ വായിക്കുന്നവരുമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് എത്താം ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരത്തി അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ റവന്യൂ വരുമാനം മൂലധന വരുമാനം ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കോടി അപ്പോൾ ആകെ വരുമാനം വാർഷിക വരുമാനമാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കോടി രൂപ ഇതിൽ റവന്യൂ ചിലവനത്തിൽ നഷ്ടമാവുക ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് മൂലധന ചിലവ് പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് കോടി ആകെ ചിലവ് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് കോടി രൂപ ഇത് വ്യക്തമായ കണക്കുകൾ മനോരമ ഓൺലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമത്തിൽ വന്നതാണ് അവർ പറയുന്നത് കള്ളമാണോ എന്നറിയില്ല ഇതാണ് കിട്ടിയത് സംസ്ഥാനം വലിയ കടക്കെണിയിലാണെന്നും സാമ്പത്തിക നില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നും ധനകാര്യ വിദഗ്ധൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സി പി എമ്മുകാർ വിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സഖാക്കന്മാർ വിളിക്കുന്ന തോമസ് ഐസക് സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ കുറവ് കേരളം നേരിടുന്നതായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നവംബറിൽ അദ്ദേഹം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പുതിയ സാമ്പത്തിക പാക്കേജിനുള്ള പണം എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തും ഇതൊരു ചോദ്യമല്ലേ ഇരുപതിനായിരം എന്നൊക്കെ പറയാൻ എളുപ്പമാണ് സുഖിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ചുമ്മാ പറഞ്ഞു നടക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എന്ത് ചെയ്യും പണത്തിന് പണം ഇല്ലെന്നല്ലേ പറയുന്നത് മന്ത്രിമാർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ആവശ്യമില്ലാതെ വാരി കോരി കൊടുക്കാനും ധൂർത്തടിക്കാനും ഇവിടെ പണമുണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം എന്നാലും ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിന് അല്ല പറയുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുക താങ്കൾ കേരളം ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലേ ജനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചെങ്കിലും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു ഈ പുതിയ സാമ്പത്തിക പാക്കേജിനുള്ള പണം എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തും ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് കടമെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രളയസസ് പോലെ ഇനി കൊറോണ സെസ് ഏർപ്പെടുത്തുമോ എന്നും അറിയില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും തമ്മിൽ അന്ത പുലബന്ധം പോലുമില്ല എന്ന് ദാ ഈ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാകും കുടുംബശ്രീ വഴി ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ രണ്ടായിരം കോടി രൂപയുടെ വായ്പ ലഭ്യമാക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് വായ്പ ലഭ്യമാവുക വായ്പ ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരല്ല ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളാണ് ഇതെങ്ങനെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കണക്കിൽ വരും കുടുംബശ്രീ വഴി രണ്ടായിരം കോടി രൂപ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ജനങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ വായ്പയായി ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അത് ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളുടെ വായ്പയായി അവർക്ക് കുടുംബശ്രീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സ്വീകരിക്കാവുന്ന പണമാണ് അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കണക്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന പണമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പണമല്ലോ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുക്കുന്നതല്ലേ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ ആയിരം കോടി രൂപ വീതമുള്ള ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും നിലവിലെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പൂർണ്ണമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഒരു റോളുമില്ല അതോ പാക്കേജിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുതിയതായി ആരംഭിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പദ്ധതിയാണോ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പൂർണ്ണമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയാണ് അതങ്ങനെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ വരും സ്വന്തമായി ഒന്നുമില്ല വെല്ലടത്തും അയൽവക്കത്തെ പശുവിന് അയൽവക്കത്തെ വീട്ടിലെ പറമ്പിലെ പുല്ല് കണ്ടിട്ട് സ്വന്തം പശുവിനെ വളർത്താൻ തീരുമാനിച്ചതുപോലെയാണിത് അത് കേട്ട് ചിരിക്കാനും കൈയടിക്കാനും കുറേ സഖാക്കന്മാരും ഏപ്രിലിൽ നൽകേണ്ട സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ കൂടി ഈ മാസം നൽകും അതായത് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കോടി രൂപയ്ക്ക് അധികമുണ്ട് അൻപത് ലക്ഷത്തിൽ പരം ആളുകൾക്ക് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ജനുവരി മാസം മുതൽ കുടിശ്ശികയുള്ള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷനുകൾ വിഷുവിന് മുൻപായിട്ട് ഏതായാലും
ജനറലായി നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതിന് മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കും ഏത് രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിട്ടും നാല് വശത്തുനിന്നും കൈയടിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ജനതാ കർഫ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇവർക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തത് നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ സുഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കുറെ കണക്കുകൾ നിരത്തി ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പോകുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലേ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിക്കൂ ഇത് കിട്ടുമോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് പറയാം കിട്ടിയെന്ന് അല്ലാതെ ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ അൻപതിനായിരം കോടി രൂപ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ് പക്ഷേ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വരെ പദ്ധതികൾ സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലാക്കി കീശയിലാക്കി ഇവിടെ കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്ന ടീമാണ് അല്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമേ ന്യൂസ്